আসসালামু আলাইকুম ইজিমেদ ভাই রানা চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছেন পরীক্ষার আর সময় নাই এই জন্য আমরা আর তেমন ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করতেছি না যা এতদিন পড়ছেন ওইগুলোই রিভিশন দেন এইখানে দুই হাজার আঠেরো সালের যদি কোনো কিছু পড়তে চান তাহলে এই তেরো নাম্বারটা খুব ভালো করে পড়বেন এই তেরো নাম্বারটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট দুই হাজার সালের এই তেরো নাম্বারটা যে চাইনিজ বাক্স সুপ্রবধ বর্ণনা প্রমাণ করো এ উপবধ প্রয়োগ করে টু এক্স কনগ্রেন্স ওয়ান মোট থ্রি থ্রি এক্স কনগ্রেন্স ওয়ান মোট ফাইভ ফাইভ এক্স কনগ্রেন্স ওয়ান মোট সেভেন যুগ প্রদন সমত সমাধান নির্ণয় করো এখন আজকে আমরা দেখাবো চাইনিজ বাক্স সুপ্রবধ বর্ণনা প্রমাণ মানে এই তেরো নম্বর প্রশ্নটা আমরা চাচ্ছি সলভ করে দেওয়ার জন্য চাইনিজ বাক্স সুপ্রবধটা হচ্ছে যদি এম আই এম আই কমা এম জে ইকুয়াল ওয়ান হয় যেখানে ওয়ান লেস দেন ইকুয়াল আই লেস দেন জে লেস দেন ইকুয়াল কে হয় তখন সরল অনুসমতার জুট এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স কনগ্রেন্স এ ওয়ান মোড এম ওয়ান এক্স কনগ্রেন্স এ টু মোড এম টু ডট ডট এক্স কনগ্রেন্স এ টু জি পাওয়ার কে মোড এম কে এর অনন্য একটা সমাধান মডুলে এম থাকবে যেখানে এম ইজ ইকুয়াল টু এম ওয়ান এম টু ডট ডট এম কে প্রমাণের ক্ষেত্রে দড়ি এম আই ইকুয়াল এম বাই এম আই যেখানে আই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি ডট ডট কে এবং এম ইজ ইকুয়াল টু এই এম ইজ ইকুয়াল টু এম ওয়ান ইন্টু এম টু ইন্টু ডট ডট এম কে তখন এম আই ক্যাপিটাল এম আই স্মল এম আই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হবে যেখানে আই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি ডট ডট কে এর জন্য এম আই ইকুয়াল এম জে যেখানে নট আই নট ইকুয়াল জে এখন আমরা জানি যে যদি এ এম ইকুয়াল জি হয় এবং জি ডিভাইজর বি হয় তখন এক্স কনগ্রেন্স বি মোড এম এর জন্য জি সংখ্যক কোনো সম সমাধান থাকে এখানে যা হবে এখানে যদি এম হইতো তাহলে এম সংখ্যক কোনো সম সমাধান থাকে সুতরাং এম আই এক্স আই ইকুয়াল কনগ্রেন্স এম আই এক্স আই কনগ্রেন্স ওয়ান মোড এম আই আই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি ডট ডট কে সুতরাং আই এর সকল মানের জন্য এম আই এক্স আই কনগ্রেন্স ওয়ান মোড এম আই এর একটি সমাধান এক্স আই বিদ্যমান থাকবে শুধু একটা মাত্র সমাধান এক্স আই বিদ্যমান থাকবে অর্থাৎ এম ওয়ান এক্স ওয়ান ওইখানে দেখছি এম আই এক্স আই তাহলে এইখানে হবে এম ওয়ান এক্স ওয়ান কনগ্রেন্স ওয়ান মোড এম ওয়ান আই এর জায়গায় ওয়ান ঠিক একই রকমভাবে এম টু এক্স টু কনগ্রেন্স ওয়ান মোড এম টু ডট ডট এম কে এক্স কে কন কনগ্রেন্স ওয়ান মোড এম কে এখন আমরা যদি এই পাশে ওয়ান গুণ করি এ ওয়ান গুণ করি তাহলে এই পাশেও এ ওয়ান গুণ করতে হবে তাহলে এম ওয়ান এক্স ওয়ান এ ওয়ান কনগ্রেন্স এ ওয়ান মোড এম ওয়ান ঠিক একই রকমভাবে এম টু এক্স টু এ টু কনগ্রেন্স এ টু মোড এম টু ডট ডট এম কে এক্স কে এ কে ইকুয়াল কনগ্রেন্স এ কে মোড এম কে যেহেতু প্রত্যেক এম আই এক্স আই এর উৎপাদকগুলোকে দারণ করে যেখানে আই জে ইকুয়াল ওয়ান টু থ্রি ডট ডট কে এবং আই নট ইকুয়াল জে সুতরাং এক্সের পরিবর্তে আমরা এক্স ইকুয়াল লিখতে পারি এম ওয়ান এক্স ওয়ান এ ওয়ান প্লাস এম টু এক্স টু এ টু ডট ডট প্লাস এম কে এক্স কে এ কে দ্বারা অনুসমতার জুটের প্রত্যেক সরল অনুসমতা সিদ্ধ হবে ইহা নির্দেশ করে সরল অনুসমতা জুটের একটি সমাধান বিদ্যমান এখন আমরা ওইখানে আমাদেরকে বলছিল এর অনন্য সমাধান বিদ্যমান এখন আমরা প্রমাণ করব যে ওই অনন্য ওই সমাধানটা অনন্য মনে করি সকল অনুসমতা জুটটি অপর একটি সমাধান এক্স প্রাইম আমরা এক্স এতক্ষণ নির্ণয় করছি এখন অনন্য সমাধানের ক্ষেত্রে এক্স প্রাইম নির্ণয় করবো তাহলে এক্স প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু এ আই মোড এম আই আই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি ডট ডট কে এক্স প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু এক্স প্রাইম কনগ্রেন্স এ ওয়ান মোড এম ওয়ান এক্স প্রাইম ইকুয়াল এ কনগ্রেন্স এ টু মোড এম টু ডট ডট এক্স প্রাইম কনগ্রেন্স এ কে মোড এম কে যেহেতু এম আই এম জে ইকুয়াল ওয়ান এবং ওয়ান লেস দেন ইকুয়াল আই লেস দেন জে লেস দেন ইকুয়াল কে সুতরাং এক্স প্রাইম মাইনাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ ওয়ান মাইনাস এ ওয়ান মোড এম ওয়ান এখানে আমরা বলতে পারি এক্স ওয়ান ইকুয়াল এক্সটা ওই পাশে নিলে এইটা তো জিরো হয়ে যাচ্ছে ওই পাশে নিলে এক্স মোড এম যেখানে এম ইজ ইকুয়াল টু এম ওয়ান এম টু ডট ডট এম কে অতএব সমাধানটির মডুলও এম অনন্য হবে এখন আমরা যদি 
এটা দেখি চৈনিক বাক্সে সুবাদের সাহায্যে নিচের সমীকরণের সমাধান করো যেখানে টু এক্স কনগ্রেন্স ওয়ান মোট থ্রি থ্রি এক্স কনগ্রেন্স ওয়ান মোট এম মোট ফাইভ ফাইভ এক্স কনগ্রেন্স ওয়ান মোট সেভেন এটা যদি সমাধান করি তাহলে আমরা এটা বলতে পারি এরকম যে এটার ক্ষেত্রে আমরা এরকম বলতে পারি টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মোট থ্রি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান কনগ্রেন্স ওয়ান মোট ফাইভ ফাইভ এক্স ইজ ইকুয়াল কনগ্রেন্স ওয়ান মোট সেভেন এইটার ক্ষেত্রে আমরা সব সময় এক্স আনার চেষ্টা করব এক্স আনতে গেলে এইটাকে ফোর বানাইতে হবে নাইলে সেভেন বানাতে হবে এখন সেভেন বানাইতে গেলে টুতে সেভেন বানানো যায় না কিন্তু টুকে ফোর বানানো যায় তাহলে আমরা লিখতে পারি দুই দ্বারা গুণ করলে এইদিকে দুই পাশে দুই দ্বারা গুণ করবো এই দুই এই পাশেও দুই দ্বারা গুণ করবো অর্থাৎ দুই পাশে দুই দ্বারা গুণ করবো তাহলে এখানে হয় ফোর এক্স কনগ্রেন্স টু মোট থ্রি এখন এটা আছে ফাইভ তাহলে এটার এক্স বানাইতে চাচ্ছি আমরা সব সময় এক্স এ রূপান্তর করার চেষ্টা করবো তাহলে এক্স বানাইতে গেলে এখানে আমাদেরকে এক হলে ফাইভের উৎপাদক পাস এর এক বেশি রাখতে হবে অর্থাৎ সিক্স এক্স বানাইতে হইব না হলে এগারো এক্স বানানো লাগবে তাহলে আমরা সিক্স এক্স বানাইতে গেলে থ্রিরে দুই দ্বারা গুণ করা যায় এই পাশে দুই দ্বারা গুণ করবো সিক্স এগারো বানানো যায় না এই জন্য আমরা গুণ করবো না আর কি ওই সংখ্যা দ্বারা তাহলে সিক্স টু ইন্টু টু এখন এই সেভেনকে পন এইট করা যায় অথবা পনেরো করা যায় ফাইভ এক্সকে এইট করার কোনো উপায় নাই এই জন্য আমরা পনেরো করতে পারি তাহলে এই পাশে থ্রি দ্বারা গুণ করবো এই পাশেও থ্রি দ্বারা গুণ করবো এখন আমরা যদি এইটারে বাক করি তাহলে ফোর এক্সে বাক করলে এক্স অবশিষ্টতায় ইন্টু টু মোট থ্রি ফাইভ দ্বারা সিক্স এক্সকে বাক করলে এক্স অবশিষ্ট থাকে তাহলে কনগ্রেন্স টু মোট ফাইভ এইটাকে দ্বারা এক্স সেভেন এর কন এক্স কনগ্রেন্স থ্রি মোট সেভেন এটির ক্ষেত্রে আমরা এই যে থ্রি সেভেন থ্রি ফাইভ এবং সেভেন ফাইভ এই প্রত্যেকের উৎপাদক হচ্ছে ওয়ান চাইনিজ বাক্সে সুবদ্ধ হতে আমরা জানি যে যদি এম আই কমা এম জে ইকুয়াল ওয়ান হয় যেখানে ওয়ান গ্রেটার দেন ইকুয়াল আই সরি ওয়ান লেস দেন ইকুয়াল আই লেস দেন জে লেস দেন ইকুয়াল কে হয় তখন সরল সমতার জোট ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ ওয়ান মোড এম ওয়ান এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ টু মোড এম টু ডট ডট এক্স ইকুয়াল এ কে মোড এম কে এর অনন্য সমাধান মডুলু এম থাকবে যে এখানে এম ইজ ইকুয়াল টু এম ওয়ান এম টু ডট ডট এম কে এখন এম ইজ ইকুয়াল টু এম ওয়ান এম টু এম থ্রি আমাদের এখানে তিনটা রাশি আছে এই জন্য আমরা থ্রি পর্যন্ত দিলাম এম ওয়ান এম টু এম থ্রি তাহলে প্রথমটার মোড হচ্ছে থ্রি পরেরটার মোড হচ্ছে ফাইভ পরেরটার মোড হচ্ছে সেভেন তাহলে একশো পাঁচ এই তিনটার গুণ ফল একশো পাঁচ এখানে এ ওয়ান প্রথমটার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি বাক্সের সাথে দুই ছিল এটার ক্ষেত্রে দুই আছিল এটার ক্ষেত্রে তিন আছিল এখন এম আই ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি এই চাইনিজ বাক্সের সুবদ্ধতে এম আই ইজ ইকুয়াল টু এম বাই এম আই যেখানে আই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি তাহলে এম ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু লিখতে পারি এম বাই এম ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এম ইজ ইকুয়াল টু এই সব এই সবগুলোর গুণফল অর্থাৎ একশো পাঁচ বাই থ্রি একশো পাঁচ বাই থ্রি হচ্ছে পঁয়ত্রিশ তাহলে এম ওয়ান এক্স ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কনগ্রেন্স ওয়ান মোড এম ওয়ান এটা আমরা জানতাম চাইনিজ বাক্সের সাথে তাহলে এম ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাইছি পঁয়ত্রিশ তাহলে পঁয়ত্রিশ এক্স ওয়ানের মান জানি না তাহলে বসাবো না এক্স ওয়ান কনগ্রেন্স ওয়ান মোড থ্রি এখানে এম ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আমরা প্রথমেই বের করছিলাম এম ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু থ্রি মোডের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখবেন একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এম একটা হচ্ছে স্মল এম তাহলে এইটাকে থ্রি এর বাক্সের সাকারে লিখতে গেলে আমরা লিখতে পারি তেত্রিশ এক্স প্লাস টু এক্স ওয়ান কনগ্রেন্স ওয়ান মোট থ্রি তাহলে এটা টু এক্স কিন্তু আমাদের সবসময় চিন্তা থাকবে এটাকে এক্স করার জন্য তাহলে এইটাকে এক্স করতে গেলে আবার সেম আগের মতো আমরা ফোর এক্স করতে পারি তাহলে এই পাশে যেহেতু দুই দ্বারা গুণ করছি এই পাশে দুই দ্বারা গুণ করব তাহলে লিখতে পারি এক্স ওয়ান কনগ্রেন্স টু মোট থ্রি সুতরাং এক্স ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু ঠিক এ কীরকমভাবে সেম পদ্ধতির মাধ্যমে আপনারা এটা করবেন এম টু ইকুয়াল আমরা জানি এম বাই এম টু তাহলে একশো পাঁচ বাই পাঁচ দ্বারা বাক করলে একুশ এম ওয়ান এম টু এক্স টু কনগ্রেন্স ওয়ান মোট এম টু এই এম টু ছিল একুশ এক্স টু আমরা জানি না এক্স টু কনগ্রেন্স ওয়ান সূত্রের মোট এম টু হচ্ছে ফাইভ এটা করলে এক্স ওয়ান টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এক্স টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পাওয়া যাচ্ছে এখন আমরা এক্স ইজ ইকুয়াল টু লিখতে পারি 
এক্স সূত্রতে চাইনিজ বাক্সের সূত্রদের সূত্রতে আমরা জানি এক্স ইজ ইকুয়াল টু এম ওয়ান এক্স ওয়ান এ ওয়ান প্লাস এম টু এক্স টু এ টু প্লাস এম থ্রি এক্স থ্রি এ থ্রি যেখানে এম ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু পঁয়ত্রিশ এক্স ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু এ টু ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু এম টু ইজ ইকুয়াল টু একুশ এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এ টু ইজ ইকুয়াল টু টু এম থ্রি ইজ ইকুয়াল টু পনেরো এক্স থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এ থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ সবগুলো গুণ করে যুগ করলে আমরা পাচ্ছি দুশো সাতাইশ এখন এই দুইশো সাতাইশকে আমাদেরকে করতে বলছে একশো পাঁচের বাক্সে শুভ বাঁধবে প্রশ্নটার ক্ষেত্রে আমরা এইখানে যে বের করছিলাম এইখানে এমটা হচ্ছে কত একশো পাঁচ তাহলে আমাদের যে সমীকরণটা আসবে ওইটাকে একশো পাঁচ বাক্সে সাকারে প্রকাশ করতে হবে তাহলে এই দুইশো সাতাইশকে আমরা লিখতে পারি একশো পাঁচের দুই দ্বারা গুণ করলে দুইশো দশ প্লাস সতেরো অর্থাৎ এটাকে আমরা লিখতে পারি এক্স ইজ ইকুয়াল টু দুইশো সাতাইশ যেখানে অবশিষ্ট থাকে দুইশো সতেরো মোট একশো পাঁচ একশো পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে অবশিষ্ট সুতরাং এক্স ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক সংখ্যা বা সমাধান সুতরাং এক্স ইজ ইকুয়াল টু সতেরো প্লাস একশো পাঁচ টি টি যেখানে একটা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আশা করি আর কারো কোনো সমাধান সমস্যা হবে না তারপরও যদি কোনো সমস্যা হয় আপনারা ফেসবুক পেজে আমাদের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ডিসক্রিপশনে ওইখানে যোগাযোগ করবেন ওইখানে আপনাদের কোনো অভিমত থাকলে জানাতে পারেন বা কারো কোনো সমস্যা থাকলে জানাতে পারেন কোন কোন প্রশ্ন লাগবে আপনাদের আমরা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আর কারো যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট ট্রেন মাধ্যমে আমাদেরকে জানাবেন আর প্রত্যেকের কাছে একটা রিকোয়েস্ট আপনারা ভিডিওগুলোতে লাইক করবেন আসসালামু আলাইকুম